ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு உண்டான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாச்சு ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணுறக்கூடிய டேட்டும் வந்துடுச்சு ஸோ ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணும்னா எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை ஃபோட்டோ எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது சிக்னேச்சர் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது நியூ பாஸ்வேர்டு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒருத்தருக்கும் கண்டிப்பாக இமெயில் ஐடி தேவை இது போன்ற பல தகவல்கள் இந்த வீடியோவில் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்டு உங்களோட நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி விடுங்க மற்றவர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இல்லாமல் கிளியராக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஃபுல் டெமோவோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வீடியோ ஸோ வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் டிஆர்பி வெளியிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவிப்பு தான் எப்படி வீடு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்னென்ன அறிவுரைகள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத முழுவதும் வந்து படித்து பாருங்கள் ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறோம் இது முழுசாக படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் நடப்பில் மற்றும் செயல்பாட்டில் உள்ள மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் அனைத்து தொலைபேசி எண்ணை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அவ்விதம் இல்லாதவர்கள் தனக்கென ஒரு புதிய மின்னஞ்சல் முகவரியை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் மற்றும் புதிய தொலைபேசி எண் ஒன்றை பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு கேண்டிடேட்டும் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு இமெயில் ஐடி அண்டு ஒரு மொபைல் இன்கமிங் வரக்கூடிய மெசேஜ் வரக்கூடிய ஒரு மொபைல் கண்டிப்பாக தேவை ஒரே இமெயில் ஐடியில் ரெண்டு அக்கௌண்ட்டு ரெண்டு பேர் விண்ணப்பிக்க முடியுமானா அப்படி கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா லாஸ்ட்டு டெட் எக்ஸாமுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் உங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு இமெயில் ஐடியும் ஒரு மொபைலும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படி இல்லாதவங்க க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒரு வேலை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு ஞாபகமாக ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்து எழுதி பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க சரிங்களா எல்லாத்தையுமே ஃப்யூச்சருக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபர்தராக நீங்கள் ஹால் டிக்கெட் எடுக்கணும் இல்லை உங்களோட வேறு ஏதாவது டீட்டெயில் பார்க்கணும் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் எந்த ஒரு டீட்டெயிலாக இருந்தாலும் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி மஸ்ட்டு அண்டு பாஸ்வேர்டும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து மறக்காமல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ குறிப்பு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துக்கலாம் விண்ணப்பதாரர்கள் சிவப்பு நட்சத்திர குறியிட்ட அனைத்து தேவையான புலன்களையும் கண்டிப்பாக நிரப்ப வேண்டும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதில் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுங்க ஆனால் தெரியாத நபர்கள் யாருக்காவது தேவைப்படும் அவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதாவது எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் ஃபில் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஸ்டார் இருக்குது அப்படின்னா அதை நான் கண்டிப்பாக நம்ம ஃபில் பண்ணணும் ஸ்டார் இல்லைன்னா நம்ம ஃபில் பண்ண தேவையில்லை இது ஜென்ரலான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் விண்ணப்பதாரர்கள் குறிப்பு ரெண்டு பாருங்கள் விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழில் விண்ணப்பிப்பதை நிரப்புவதற்கு வழிமுறைகள் கீழ்கண்ட கிளிக் ஹியர் டு டவுன்லோட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் தமிழ் என அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழில் வந்துடும் ஓகேங்களா புதிய விண்ணப்பதாரர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விண்ணப் ஸோ இப்போ நியூ யூசர் அதாவது புதிய விண்ணப்பதாரர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து அப்ளை பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து நியூ யூசர் தான் ஸோ அது நியூ யூசர் கிளிக் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க முதுகலை ஆசிரியரா அல்லது உடற்கல்வி இயக்குனர் நிலை ஒன்றா அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய யூசர் ஐடியை நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அது கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுடைய டீட்டெயிலாக நீங்கள் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி வரும் செகண்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதிய விண்ணப்பத்தார் அதாவது நியூ யூசர் படிவத்தில் தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் சமர்ப்பித்து பின் சப்மிட் பட்டனை கிளிக் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து உடற்கல்வி இயக்குனரா அல்லது முதுகலை ஆசிரியரா அப்படின்னு போட்டு உங்களுடைய விவரங்களெல்லாம் கொடுத்து சப்மிட் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா சப்மிட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதும் உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு தேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் உங்களுக்குன்னு ஒரு யூசர் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் வந்து அதுவாக கிரியேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதுவாக கிரியேட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு மெசேஜ் மொபைலுக்கு வந்து மெசேஜ் வரும் அண்டு இமெயிலும் வந்துடும் உங்களுக்குன்னு
அவங்களுடைய ஹால் டிக்கெட் எடுக்கும் போது இது பெரிய ப்ராப்ளம் ஆச்சு நிறைய பேரால் ஹால் டிக்கெட் எடுக்க முடியல அது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாமல் விட்டீங்கன்னா ஹால் டிக்கெட் எடுக்கும் போது இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வரும் அதனால் நீங்கள் லாகின் பண்ணும்போது கம்ப்யூட்டரே ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்து லாகின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நியூ பாஸ்வேர்டு சேஞ்சு பண்ணுங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கடைசியில் பா ஹால் டிக்கெட் எடுக்க முடியாமல் போயிடும் அதனால் ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் பாஸ்வேர்டு சேஞ்சு பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதற்கு அது அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு கண்டினியூ பட்டனை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதுகலை ஆசிரியரா அல்லது உடற்கல்லை ஆசிரியை ஆசிரியர் இயக்குனர் நிலை ஒன்றா அப்படிங்கிறத வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபில் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியால் விவரங்கள் உங்களை பற்றின இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கல்வி தகுதி புகைப்படம் சிக்னேச்சர் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க படித்து பார்த்துட்டு உறுதிமொழியெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கோ ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் தனியால் விவரங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்க தனியால்னா உங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயிலாம் நீங்கள் அதில் அப்டேட் பண்ணணும் உங்களோட ப்ரொஃபைல் அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணணும் தனியால் விவர விவரங்கள் பக்கத்தில் விண்ணப்பதாரர் அவரது பிறந்த இடம் மற்றும் பாலினம் குறிப்பிட வேண்டும் அதெல்லாம் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் உங்களுக்கே தெரியும் அதன் பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலின உறுதி இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் செகண்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விண்ணப்பதாரர் தேர்வினை எழுதுவதற்கான மூன்று விருப்பமான தேர்வு மையங்கள் அல்லது மாவட்டங்கள் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய எக்ஸாம் சென்டரை த்ரீ ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் சென்டர் செகண்ட் பாயிண்ட்டு எக்ஸாம் சென்டர் அது வந்து த்ரீ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் விண்ணப்பதாரர் தமிழ்நாடு அரசால் விநியோகிக்கப்பட்ட சாதி சான்று அதாவது உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அதை அதை பற்றி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் உங்களுடைய கல்வி தகுதி இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்வி தகுதிக்கு போகும் கல்வி தகுதியில் போயிட்டு உரிய புகைப்படம் பதிவு செய்தல் வேண்டும் மேலும் என்னப்பதாரர் தமிழ் வழியில் பயின்றவரா என்ற விவரத்தையும் கல்வி தகுதியின் வகை குறித்து விவரத்தை உங்களுடைய எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனில் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தேர்டு வந்துடலாம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது புகைப்படம் பதிவேற்றல் உங்களுடைய புகைப்படம் பதிவேற்றல் தான் ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுடைய புகைப்படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது எம்பிலேருந்து அறுபது சாரி இருபது கேபியிலிருந்து அறுபது கேபி வரையும் தான் இருக்கணும் அது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிஜி அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதையும் பார்த்துக்கோங்க அண்டு சிக்னேச்சர் சிக்னேச்சரை வந்து நீங்கள் இப்போ அப்டேட் பண்ணணும் சிக்னேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கேபியிலிருந்து முப்பது கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் வந்து ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் அது வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஸோ ஒரு கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எல்லாமே இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறீங்க ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் உங்களுடைய எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பர்சனல் டீட்டெயில் இதெல்லாம் அந்த நாளுமே கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த்து வந்துடும் ஃபிஃப்த்து வந்து முடிஞ்சிடும் எல்லாமே டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறீங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணது எல்லாமே ஒரே பக்கத்தில் வரும் உங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் தேர்டு ஃபோட்டோ ஃபோர்த் சிக்னேச்சர் இது எல்லாமே ஒரே பக்கத்தில் வரும் இதை நீங்கள் பொறுமையாக வாசித்து பாருங்கள் இதில் ஏதாவது நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது தவறுதலாக ஏதாவது கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் எடிட்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதுதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஒரு சான்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் டு சப்மிட் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களால் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா சப்மிட் பட்டனை கொடுத்துட்டிங்கன்னா எந்த சேஞ்சஸும் எடிட் பண்ணவே முடியாது ஒரே சான்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் எடிட் அப்படின்னு வரும் நம்ம கிளிக் பண்ண நம்ம கொடுத்த டேட்டா எல்லாமே ஒரே பேஜில் வந்துட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன
வந்து ரத்து செய்தல் இதெல்லாம் வந்து படித்து பார்த்துக்கோங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஆள் கேன்சல் பண்ணணும் வேண்டாம் கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது படித்து பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய அப்ளை பண்ண அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை தயவுசெய்து ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களோடய ஃப்யூச்சர் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்ளிகேஷனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு அதில் பாஸ்வேர்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா வந்து ஆல்டிக்கு டைமில் நம்ம தேடிட்டு இருக்க முடியாது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு முறை ரெண்டு முறை நல்லா படித்து பாருங்கள் பொறுமையாக அப்ளை பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து பாஸ்வேர்டை யாரும் மறந்துடாதீங்க முக்கியமான விஷயம் நியூ பாஸ்வேர்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கும் அவங்க பேரில் ஒரு இமெயில் ஐடி கண்டிப்பாக தேவை இமெயில் ஐடி இருந்தால் தான் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியும் ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் போட முடியும் அதனால் உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம்லலாம் போட முடியாது தேங்க்யூ 